আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগত আশা করি তোমরা ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের ষষ্ঠ অধ্যায় বিজ্ঞানের পলিমার থেকে একটা সৃজনশীল সলভ করাবো যেটা এসেছিল সিলেট বোর্ড সরি দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার সালে ওকে তো এখন তুমি দেখো এই কোয়েশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আর এই অধ্যায়টা বেসিক্যালি তোমরা জানো যে বিশেষ করে এটা জামা কাপড় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে আর দৈনন্দিন জীবনে যে প্লাস্টিক সামগ্রীগুলো কিংবা রাবারের সামগ্রীগুলো আমরা ব্যবহার করি সেগুলো নিয়েই কিন্তু এই চ্যাপ্টারটাতে সাজানো হয়েছে তো আমরা সাধারণত তোমরা জানো যে বেসিক্যালি এই বাস্তবিক বা প্রাত্যাহিক জীবনে যে সকল সামগ্রীগুলো আমরা ব্যবহার করি বা যে কাজগুলো আমরা করে থাকি যে কাজ করতে সমস্যা কিংবা যে সামগ্রীগুলো ব্যবহার করতে প্রবলেম ফিল হয় সেগুলো নিয়েই কিন্তু এই বিজ্ঞান বইটা সাজানো সো এখানে তুমি দেখো এই পয়েন্টটাতে বেসিক্যালি শুধুমাত্র পোশাক নিয়ে কথা বলা হবে এবং এখানে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যেটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে কাজ করে ইউনো সেটা হচ্ছে ড্রেস আর এই ড্রেস নিয়ে কিন্তু এই উদ্দীপক প্লাস হচ্ছে এই কোয়েশনটা সাজানো যেটা এসেছিল দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার সালে তো ফার্স্টে তুমি দেখো আমরা একটু উদ্দীপকটা দেখে নিই কী লেখা আছে মৃতু ও নিতু দুই বোন এবার ঈদের পোশাক ক্রয় করতে গিয়ে মৃতু ফাইব্রেন জাতীয় পদার্থের তৈরি পোশাক কিনে এদিকে নিতু কিনে ভিস্কোস আর তৈরি পোশাক দুজনের পোশাক দেখতে উজ্জ্বল দেখালো তাতে অনেক তফাত রয়েছে ক নম্বর কোয়েশন লেখা আছে প্রাকৃতিক পলিমার কাকে বলে খ নম্বর লেখা আছে থার্মোপ্লাস্টিক্স কি বলতে কি বোঝায় গ নম্বর লেখা আছে মৃতুর ক্রয়কৃত পোশাকের তন্তু কীভাবে সংগ্রহ করা হয় বর্ণনা করো এবং লাস্ট কোয়েশনে লেখা আছে উভয়ের পোশাকের মধ্যে কি তফাত থাকতে পারে বলে তুমি মনে করো বিশ্লেষণ করো তো সাধারণত দেখা গেছে আমরা যখন ঈদের সময় আসে তো দেখা গেছে সবাই ড্রেস কিনি বিশেষ করে ঈদ ঈদ উপলক্ষে তো এই ড্রেস কেনার পর দেখা গেছে যে যখন আমরা ঈদের ড্রেস পরি বা ন্যাচারালি আমরা সবসময় ড্রেস পরি তখন দেখা গেছে সেটা আমাদের মনের মতো হয় না দেখা গেছে গ্রীষ্মকাল ঈদ হইতেছে এমন এক ড্রেস কিনছে যেটাতে অতিরিক্ত পরিমাণে গরম লাগে অথবা দেখা গেছে যে শীতকাল যে ড্রেস কেনা হয়েছে শীতের ঈদ শীতের সময় ঈদ পড়ছে বাট ড্রেস এমন একটা ড্রেস হয়েছে যেখানে শীতই মানতেছে না বা শীত কমতেছে না ওই ড্রেসের মাধ্যমে তো এটা বিশেষ করে ঋতুর সাথে ড্রেসের মিল রয়েছে প্লাস হচ্ছে সার্বিকভাবে কিছু ড্রেস রয়েছে যেটা আরামদায়ক মনে হয় কিছু ড্রেস আছে দেখতে অনেক উজ্জ্বল অনেক জোস কিন্তু কথা হচ্ছে এটা পড়লে কি হবে না অতটা বেশি আরামদায়ক মনে হবে না তো এখন সেগুলো নিয়েই কিন্তু আলোচনা করা এবং বাস্তবিক জীবনে যেহেতু ড্রেস ইম্পর্টেন্ট সো এখানে বলা বাহুল্য যে এগুলো আমাদের জানা আবশ্যক যে কোন ড্রেস কিভাবে তৈরি করা হয় কোন তন্তু থেকে তৈরি করা হচ্ছে সেটা আমাদের দেহের জন্য অ্যাডজাস্টেবল কিনা সেই জিনিসগুলো নিয়েই কিন্তু এখানে আলোচ আলোকপাত করা হবে তো যাই হোক বন্ধুরা আমরা কোয়েশনগুলো একটু অ্যানালাইসিস করি প্রাকৃতিক পলিমার কাকে বলে আর প্রকৃতি থেকে যে পলিমারগুলো আসবে সেগুলোকে কি বলা হবে প্রাকৃতিক পলিমার বলা হবে ডেফিনেশনটা আমি আবারও দিচ্ছি দেখো প্রকৃতি থেকে যে পলিমারগুলো পাওয়া যায় এগুলো ল্যাবরেটরিতে সৃষ্টি করাবে না অথবা বিজ্ঞানীরা সৃষ্টি করবে না যেগুলো প্রকৃতিতে আপনা আপনি সৃষ্টি হয় সেগুলোকে কি বলা হবে প্রাকৃতিক পলিমার বলা হবে খ নাম্বার ছিল থার্মোপ্লাস্টিক বলছে কি বোঝায় সাধারণত ইটস ওয়ান কাইন্ড অফ প্লাস্টিক আর প্লাস্টিকের মধ্যে যেটা বলা দরকার সেটা হচ্ছে কিছু প্লাস্টিক দেখবা যে বিশেষ করে তুমি দেখবা আজকাল রাস্তাঘাটে বা অলিত করিতে কিছু হকার পাওয়া যায় যারা কি করে এই প্লাস্টিকগুলো কিনে নেয় অথবা তারা টোকায় নেয় ঠিক আছে টোকাই কিংবা যারা হকার রয়েছে তারা এই প্লাস্টিক দিয়ে কি কাজ করে এই রকম একটা কোয়েশ্চেন হয়তো বা তোমার মনে জাগতে পারে যে এই প্লাস্টিকের কাজটা কি তো তুমি দেখে থাকবো তুমি যে দৈনন্দিন জীবনে যে প্লাস্টিকগুলো ব্যবহার করে থাকো তার বেশিরভাগ প্লাস্টিকই রয়েছে যেটাকে রিসাইকেল বিন করা যায় এবং রিসাইকেলে এটা কীভাবে কাজ করা হবে এই প্লাস্টিকগুলো গলিয়ে যখন দেখা গেছে তাদেরকে ঠান্ডা করে আবার পুনরায় অন্য কোনো রূপ ধারণ করানো হবে বা অন্য কোনো পণ্য তৈরি করা হবে সেই ধরনের যে প্রক্রিয়া বা সেই ধরনের যে প্লাস্টিকগুলো রয়েছে সেগুলোকে বলা হয় থার্মোপ্লাস্টিক্স তাহলে আমরা বলতে পারি থার্মোপ্লাস্টিক বলতে কি বোঝায় থার্মোপ্লাস্টিক বলতে বোঝাবে যে ধরনের প্লাস্টিক গলিয়ে তাদেরকে পুনরায় আবার কি করা যায় অন্য কোনো পদার্থে রূপান্তরিত করা যায় বা অন্য কোনো পণ্য সেখানে তৈরি করা যাবে সেটাকে কি বলা হবে থার্মোপ্লাস্টিক বলা হবে গ নম্বর ছিল মৃতুর ক্রয়কৃত পোশাকের তন্তু কিভাবে সংগ্রহ করা হয় বর্ণনা করো আচ্ছা আমরা একটু দেখে নিই যে মৃতু কী পোশাক তৈরিছে তো পরেছিল বা কিনেছিল এবং সেখানে ওই তৈরির যে পোশাকটা সেটা তন্তুটাই বা কী ছিল তো ফার্স্ট অফ অল তুমি দেখো যে পোশাক ক্রয় করতে গিয়ে মৃতু ফাইব্রেন জাতীয় পোশাকের তৈরি পোশাক কিনেছিল আচ্ছা ফাইব্রেন ফাইব্রেন হচ্ছে বিশেষ করে এক ধরনের পোকা রয়েছে যে পোকার নাম হচ্ছে পলু পোকা বা রেশম পোকা সেই পোকা থেকে এটা কালেক্ট করা হয় এবং পদ্ধতিটা সম্বন্ধে বলি তোমাকে তো এক ধরনের গাছ রয়েছে যে গাছটার নাম হচ্ছে তুত গাছ তুমি জাস্ট একটু অ্যানালাইসিস করো নিজের মাঝে এক ধরনের গাছ রয়েছে যার নাম হচ্ছে তুত গাছ কী গ
তো যখন এটা এই সাবান মিশ্রিত পানিতে সিদ্ধ করা হয় সিদ্ধ করার পর দেখা গেছে যে ওর উপরে যেটা আবরণ থাকে সেই আবরণটা কী হয়ে যাবে খোলে যাবে তো যখন আবরণটা খসে যাবে তখন সেখান থেকে বের হয়ে আসবে কি দেখা গেছে যে ভিতরে যে অংশটা ছিল বা গুটিটা ছিল গুটিটা বের হয়ে আসবে তো বের হওয়ার পর ওই গুটির একটা নাল থাকে তো বিশেষ করে যারা এই ধরনের কাজ করে থাকে তাদের একটা চরকা থাকে ওই চরকার মাধ্যমে তারা কালেক্ট করে থাকে সুতাটা তো এখন দুই ধরনের সুতো এখান থেকে কালেক্ট করা যাবে একটা হচ্ছে মিহি সুতা আর একটা হচ্ছে তোমার মোটা সুতা তো চিকুন কিংবা মিহি সুতার জন্য কুকুর নিতে হবে কয়টা পাঁচ থেকে সাতটা এই পাঁচ থেকে সাতটা কুকুনের নাল ধরে টানতে হবে তো এই কুকুনটার বিশেষ করে যেই তন্তুটা বের হবে এটা থেকে বা যে আঁচটা বের হবে এই আঁচটা একটু লিকুইড টাইপের থাকে মানে দেখেছি একটু এর মধ্যে ঘাম টাইপের থাকে বা আঠালো টাইপের থাকে যার কারণে তারা ইজিলিতে লেগে যায় তো যখন এরকম ধরে টানা হয় পাঁচ থেকে সাতটা কুকুনের নাল ধরে টানা হয় তখন পাঁচ থেকে সাতটার যে তন্তুগুলো রয়েছে বা আঁশগুলো রয়েছে সেগুলো লেগে যাবে লেগে যাওয়ার পর সেখান থেকে কিন্তু প্রাপ্ত সুতা পাওয়া যাবে যেটা চরকার মাধ্যমে কালেক্ট করা হয়ে থাকে আর যদি মোটা সুতার প্রাপ্তির প্রয়োজন হয় তাহলে সেখানে প্রায় পনেরো থেকে বিশটা কোকনের নাল ধরে টানতে হবে তো যখন পনেরো থেকে বিশটা কোকনের নাল ধরে টানা হবে তখন সেমভাবে কিন্তু কি হবে সেখানে ওই যে বিশেষ করে তন্তুগুলো ছিল বা আঁশগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু একসাথে লেগে যাবে তো যখন লেগে যাবে তখন সেখানে এবার চরকার মাধ্যমে সেগুলোকে কালেক্ট করা হবে এইভাবেই কিন্তু বিশেষ করে এই ধরনের রেশম পোকা থেকে কিংবা পল্লু পোকা থেকে সুতা কালেক্ট করা হয়ে থাকে তো এটা একটা বিশেষ প্রক্রিয়া যেটা ফাইব্রন নামক একটা অংশ থেকে তৈরি হয় তো এই ছিল গ নম্বর কোয়েশ্চেন আনসার এবার আমরা লাস্ট কোয়েশ্চেনটা দিকে থাকে উভয়ের পোশাকের মধ্যে কি তফাৎ থাকতে পারে বলে তুমি মনে করো আচ্ছা একটা ছিল কি আমরা পেয়েছি রেশমি পোশাক আর আরেকটা হচ্ছে যে নীতু যে কাপড়টা পরিধান করেছিল সেটা কিসের ছিল সেটা ছিল ভিসকোসের ছিল তো আমরা দুইটার মধ্যে তফাৎ একটু আইডেন্টিফাই করি ফার্স্টে যেটা বলা দরকার সেটা হচ্ছে যে মৃতুর সম্বন্ধে যে মৃতু যে পোশাকটা পরিধান করেছিল সে পোশাকটা কি ছিল সেটা ছিল রেশমি কাপড়ের পোশাক তো এই রেশমি কাপড়ের বিশেষ কিছু গুণ রয়েছে সেটা হচ্ছে প্রায় তিন শতাধিক রেশম পোকা থেকে বা তিন শতাধিক রেশম পোকা থেকে বিভিন্ন কালারিং দেখেছে তন্তু কালেক্ট করা হয় এবং এই তন্তু থেকে যে সুতা তৈরি করা হবে এবং এই সুতা থেকে যে পোশাক বানানো হয় ওই পোশাকটা তোমার কি হয় একটু উজ্জ্বল হয়ে থাকবে আর বিশেষ করে এই পোশাক পোশাকের একটা বিশেষ গুণ থাকে সেটা হচ্ছে অল্প পরিসর জায়গাগুলোতে রাখা যায় আগের দিনে যারা রাজা বাচ্চা ছিল তাদের প্রধান যে পোশাক ছিল সেটা কিন্তু রেশমি পোশাকে ছিল এবং এটা খুব হালকা নমনীয় হয়ে থাকে প্লাস হচ্ছে অল্প জায়গায় রাখা যাবে তবে এটার একটা সমস্যা আছে সমস্যা হচ্ছে যে যদি বেশি রোদের আলো থাকে বা আলোর প্রখরতা যদি একটু বেশি থাকে তখন দেখা গেছে সেটা অল্প দেখেছে বেশি তাপমাত্রায় কি হতে পারে নষ্ট হয়ে যেতে পারে তো এটা হচ্ছে তার সবচেয়ে বড় একটা সমস্যা আর বিশ্ব বিশেষ করে এটা গ্রীষ্ম কিংবা গ্রীষ্ম আর হচ্ছে বর্ষা হচ্ছে গ্রীষ্ম আর মাঝামাঝি যে বা শীতের আগে শীত আর হচ্ছে গ্রীষ্ম আর মাঝামাঝি যে সময়টা রয়েছে এই সময়টা এটা পরিধান করা যেতে পারে তো বিশেষ কিছু গুণাবলীর বৈশিষ্ট্যের কারণে কিন্তু এই রেশমি পোশাকের বিশেষ কিছু উজ্জ্বলতা রয়েছে আর অন্যদিকে তুমি দেখো নীতু যে পোশাকটা পরিধান করেছিল সেটা ছিল কিসের সেটা ছিল ভিসকোসের ঠিক আছে তো ভিসকোসের যে পোশাকগুলো রয়েছে তো এই পোশাকগুলো সাধারণত দেখতে নমনীয় সব চমৎকার হয়ে থাকে বা আকর্ষণীয় হয়ে থাকে তবে এটা যদি অতিরিক্ত তাপমাত্রা দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু ভিসকোসটা কী হয়ে যেতে পারে গলে যেতে পারে দেখা গেছে এটা অতিরিক্ত তাপমাত্রায় গলে যাবে এবং এইখানে বেসিক্যালি যে জিনিসটা আইডেন্টিফাই করা দরকার সেটা হচ্ছে যে এদের পোশাকগুলো মানে অল্প পরিসরে রাখা যায় দুইটা রাখা যায় তবে এখানে বেসিক্যালি নীতু আর হচ্ছে মৃতুর যে পোশাকটা ছিল দুইটার মধ্যে আমরা একটি তফাৎ পেয়েছি যেটা হচ্ছে যে মৃতুর পোশাকটা আরামদায়ক ছিল আর কম আরামদায়ক কাটটা ছিল নীতুরটা ছিল এবং বিশেষ করে দেখা গেছে যে ভিসকোস টাইপের যে পোশাকগুলো বা ভিসকোসের যে তন্তুগুলো রয়েছে সেগুলো বিডের মতো তৈরি করে অল্প তাপমাত্রায় গলে যায় ঠিক আছে আকর্ষণীয় যদিও হয়ে থাকে তবু এটা তাপমাত্রায় গলে যেতে পারে আর এটার প্রধান যে সমস্যাটা রয়েছে সেটা হচ্ছে মানে আয়রন দিয়ে দেখা গেছে বেশি তাপমাত্রা দিয়ে এটাকে আয়রন করা যায় না বা হিটিং করা যায় না দেখছে এটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে তো এটাই হচ্ছে এখানে আমরা পার্থক্য করতে পারলাম যেটা হচ্ছে যে অতিরিক্ত তাপমাত্রায় দুইটা পোশাকের জন্যই কিন্তু সমস্যা তো এই ছিল মৃত এবং নিতুর দুই ধরনের পোশাক একটা ছিল পশ্চিমী পোশাক আর একটা ছিল একটা ছিল তোমার একটা কিসের ছিল যেটা মৃতু পড়েছিল সেটা ছিল ফাইব্রেনের এবং অন্যটার যে নিতু পড়েছিল সেটা ছিল ভিসকোসের তো এই ছিল তাদের পোশাকের মধ্যে তফাৎ ঠিক আছে তো আশা করি তোমরা সচেতন হবে এবং বিশেষ করে তোমরা কোন ঋতুতে কোন ধরনের পোশাক পরিধান করলে আরামদায়ক হবে বা আরামদায়ক মনে করতে পারবা সেটা তোমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবা এই কোয়েশনগুলো অ্যানালাইসিস করে তো আমরা আরও ক